，如果那个销售先着了，你是不是就被动了？我说，我浏览了您账号的视频，除了最新一条生跑万利假货的，其他每一篇流量都很少。那说明我刚好踩中了热点。你不止踩中了热点，还恰巧从后仓的几百只正品的手袋里，买到了唯一的一只假货，这个几率非常的小。你这话什么意思？我说这话的意思呢，就是你对公司已经不满意很久了。仅仅是上个月，你就三次抗议自己的销售指标定得太高，消极怠工，公司已经给你发了两次警告信。如果到这个月底你还完不成业绩的话，是不是就走人了？是。你说这供货端都是正品，在运输的过程中也不可能出现任何问题，那这东西，这从哪儿来的呀？我已经查过了，您之前从来没有在 Star 买手店买过东西。前天是您第一次进店购物，但是有一点我觉得挺有意思的。根据商场的监控记录，您从进店购物到离开店一共只花了四分三十二秒。我冲动消费不行吗？当然可以，我能理解。但是您冲动消费，我只是不明白为什么销售可以预判，您可以冲动消费买那只假包呢？我不明白你在说什么。既然您不知道，我就帮您捋一捋，四分三十二秒是个什么概念？我帮您还原一下整个过程。也就是说，您一进店，马上指着一只包说你要买，店员立刻拿着二维码让你付款，登记你的个人信息，紧接着把一只已经包装好的包交到你的手上，你拿着包马上离开店铺。您是我，您信吗？你说这些假设有什么用？有证据吗？我今天既然坐在这儿跟你聊这事儿，就说明我们是掌握了一些东西。你们不可能有证据。人证算不算呢？我的另一个同事呢，正跟那个视频博主在一起。这个网红这么在乎点击率，我相信他会想尽一切办法撇清跟这件事儿的关系，保住自己的生命。那如果他先认了的话，就一定会把所有的责任全都推到你身上，你麻烦就大了。您听说过刑侦的一句老话吗？凡做过必留痕迹。我们现在已经报警了，警察很快会找到证据。陈小姐，我认为现在是你坦白从宽最好的机会。主动自首和被动被抓，是两个定性。他可能已经坦白了。刚刚这条信息呢，应该是我同事发过来的。我如果把它点开，你就输了。我们赌一赌。我知道这件事情你自己一个人无法完成，我也猜，你不是主谋，因为你不是 Story 的店员，也进不了后仓。根据店里的监控显示，你是从销售的手里拿到那只假包。我也相信这一件事情不能靠你一个人来布局，但是，如果那个销售先着了，你是不是就被动了？你为什么要替别人背这个锅呢？我说，跟管文也是巧遇的。啊，不是，我们是约好一起的。呃，约着一起旅行啊，还是公事啊？私事。到了吗？吃饭了吗？哎呦，他就问我，他说为什么你没有跟我们坐同一班飞机过来？我就随便找了个理由啊。我就说丁玲压榨你，非要让你今天开完会才能让我休假。说得好，哼。哎，王丽人到底来了没有啊？他可不会放我们鸽子吧？这么难得夫妻和好的机会，他怎么能错过呢？我跟你说说，他来了，到了给你消息啊。走。想好了吗？到丽江怎么玩？需不需要我们给你们制造一点机会，铺个台阶什么的？现在年轻人那些浪漫的把戏啊，都不适合我，弄不了。都已经五 G 时代了，不懂要学。你看看，轩轩给你们推荐几个节目，看看有没有问题。今天晚上的餐厅已经订好了，我们住的酒店的顶层，风景特别好。我觉得小秋应该喜欢这个。
。这儿挺好的。适不适合？嗯，挺好的。丁宁，你怎么在这儿？怎么这么巧呢？我正好今天出差，没想到在这儿能碰到你们两个。王总，跟管文也是巧遇的。啊，不是，我们是约好一起的。呃，约着一起旅行啊，还是公事？私事。也行，嗯，挺好的，应该放松一下。前一段两个商场为了方案的事儿，确实是都挺辛苦。没错，丁总是去哪儿出差啊？去昆明，去见一个 IP 的供应商嘛。哎，他们有一个方案，非常的有趣儿，就在商场里面盖一个市集。那丁总辛苦了，那等您回来之后，我们合一下后面万里的活动安排。呃，不然我们两个找个地方喝个咖啡。正好碰到了，正好碰到了，聊两句，公事。嗯，好。那你们在这儿聊，我去买咖啡、嗯。你喝什么？呃，美式吧。你呢？啊、呃，我美式。谢谢，谢谢王总。丁宁，你到底想干什么？你跟王林什么关系啊？为什么跟他单独去旅行啊？我们的安排有点复杂，我没有办法在这儿给你展开解释。更何况斐乐城跟万丽现在已经没有竞争关系了。我休个假，怎么还要随时跟你报备我的行踪？所以呢，你就是要跟他走了呗？走？什么意思啊？那你之前说的话还算不算数啊？说什么了？哎，你这人怎么自己说的话就不认了呢？你之前说的对我的腰负责，你忘了？那腰不好好的吗？腰又不行了。你不行，去找医生啊！我的腰现在没事儿，但是保不齐后边就会出什么问题，你就不能信守承诺吗？丁宁，你这话我就不明白了。你的腰不行，你得去找医生。你找我，我又不是医生，我懒得理你。哎呀，这个扣儿还得你自己来解。待会儿我去接他回来，谢谢你。不用客气。什么时候他俩的私交这么好了？抱歉。真的没有可能再谈了。是和对方已经签了？还没，不过快。啊。没想到斐乐城为了从我们手里抢品牌，居然可以这么不计后果。其实我之前已经做好了一班普兰丁，本来以为会用不到。不需要，这和我们原来设想的相差的太远了。从一个年轻潮奢的购物中心，一下子落到一个社区型的商业项目，那我们之前做的所有的努力全都白费了。我比你更不想换方案，可是我们手里没有弹药，打不过人家飞乐城。你想放弃啊？当然不想了。如果只为我一个人着想的话。结果不到最后一天落定，我绝对不可能主动投降的。说的对，只要这些品牌没有和对方签约，我们就还会有希望。你笑什么？我以为你会劝我收手，找一个更实际的方案。你就这么看我呀？不是，只是在实际跟理性面前，我能理解你的妥协。因为你要负责的是整个商场，你要顾虑的东西更多。<笑>居然会有这么一天，你管文站在对方的立场上，替对方去考虑，体谅对方，挺好。这样吧，这些天你一直连着加班，今天早点回去休息，明天继续讨论。明天见。拜拜。王总，约了 CNA 城，谈开店细节，恭喜。谢谢。王总，有时间吗？我想跟你聊几句。
。我找你是私事，为了小秋。小秋还没有搬回家、啊。我给他打了几个电话，他都没接。我想知道他过得好不好。他那么爱你，你们两个吵架，你觉得他能过得好吗？王总，你应该主动找他聊一聊。小秋的个性，我相信你比我还了解。他一向都是外柔内刚，自己转不过去的弯，谁劝都没有用。这个扣儿还得你自己来解。待会儿我去接他回来。谢谢你。不用客气。什么时候他俩的私交这么好？